ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു സമാസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു വെള്ളപ്പോളയുണ്ട് നോമ്പിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പോളയാണ് ഇപ്പം എല്ലാ ബേക്കറിലും എല്ലാ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കണ്ണൂരിലെ എല്ലാ ബേക്കറിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വെള്ളപ്പോള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നോമ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷെമീന എന്ന പേര് അപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് ആദ്യം നോമ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ട് വട്ടം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും എൻ്റെ പോള എനിക്ക് മോശമായി കാരണം എൻ്റെ പച്ചരി എന്നെ കുറച്ച് പണി പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പച്ചരിനെ കൊണ്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ചീത്താകാറാണ് പതിവ് പിന്നെ പച്ചരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാൻ പോള ഉണ്ടാക്കിയപ്പം കറക്റ്റായി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇന്ന് ഓളെ ആനുവൽസറി ആണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ ഓളെ ഓള് പറഞ്ഞ ഈ വെള്ളപ്പോളെ ഒന്നിടാ ഓളെ വിഷ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ ഇടുന്നത് വെള്ളപ്പോളെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം വേണേൽ നമുക്ക് പച്ചരി അത് ഞാനിപ്പം ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ പച്ചരി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റും അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു ക്ല ഈ കപ്പിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചോറാണ് അതും ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് തേങ്ങ ഇല്ലാത്തതിന് ഞാൻ തേങ്ങ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ സാധാ തേങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയും പിന്നെ അതേപോലെ തേങ്ങേൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തേങ്ങയുടെ വെള്ളവും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈസ്റ്റിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചോറിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂടൊക്കെ അല്ല അപ്പം അഞ്ച് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ അരച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ ചായൻ്റെ കടിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ തേങ്ങാ പൗഡർ എടുക്കുന്നുള്ളത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ തേങ്ങ എടുക്കണേ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു പത്ത് ഒൻപത് മണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇപ്പം നാട്ടിലായാലും എവിടെ ആയാലും നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇത് അരച്ചതിന് ശേഷം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നല്ലോണം മറിച്ചെടുക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഈസ്റ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പം നല്ലോണം പച്ചരി നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നമ്മളെ ദോശൻ്റെ മാവിൻ്റെ പരിവില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടത് ഈ മാവ് അപ്പം ഞാൻ അരച്ചിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും നല്ല കുഴിയിലെ പാത്രം വേണേ കാരണം നമ്മൾ അഞ്ച് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും മാവ് നല്ലോണം പൊന്തി വരും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നല്ലോ അപ്പം നല്ലോണം മാവ് നല്ലോണം പൊന്തി വരും പിന്നെ ചെറുങ്ങനെ ഒരു പുളിപ്പും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇപ്പം അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ മാവ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഒരു പേടി മാവ് പൊന്തിയിട്ട് മാറിയോ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടും ഉണ്ട് ഞാൻ മറ്റേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ആര്യൻ്റെ മാവ് അപ്പാടിൻ്റെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം പൊന്തിയിട്ട് മാറിയോ എന്നുള്ള പേടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം മാവ് നല്ലോണം പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ നല്ലോണം ക്ലീ
ഒരു ഇത് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി തട്ട് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാനും വേണ്ടിട്ടല്ലേ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മളെ പാത്രം വെച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ പാത്രം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് നല്ലോണം വെന്ത് വരും കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെള്ളപ്പോൾ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും കണ്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈയോട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലോണം പ്രസ് ആയി വരുന്നുണ്ട് നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടിന് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളെ വെള്ളപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം മോനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ഇതിന് കൂട്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലും പഴവും ഇല്ലേ അതും മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഴവും പാലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് തേങ്ങാപ്പാലും പഴവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് അത് നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഇപ്പം മോനിക്ക് പഴം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറും തേങ്ങാപ്പാലെല്ലാം നാക്കി കൊടുത്തു നാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിന് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഈ വെള്ളപ്പോളിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ അറിയണ്ടാവില്ല കാരണം എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ നോമ്പിന് ഈ വെള്ളപ്പോളെ വിൽക്കാൻ വരും അപ്പം നമ്മളൊക്കെ വാങ്ങാറുമുണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെ വീട്ടിലൊന്നും വിൽക്കാൻ വരത്തില്ല കാരണം ബേക്കറിലൊക്കെ എല്ലാ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെ വീട്ടിലൊന്നും വിൽക്കാൻ വരത്തില്ല ആദ്യം നോമ്പിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വീട്ടിലിങ്ങനെ വിൽക്കാൻ വരും അപ്പം നമ്മളൊക്കെ വാങ്ങാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറകൾക്കൊന്നും അറിയുണ്ടാവില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇൻഷാല്ല വേറൊരു വീഡിയോ മായിരുന്നേ ബായ് പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആനിവേഴ്സറി ആണ് ജൂൺ ഫസ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഓക്കും വിഷ് ചെയ്യാണ് ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി ഷെമീന